மாறி மறையேண்டோர்த்து சந்திர நட்சத்திரிகள் விதும்பும் போல் மாற்றமில்லாதெங்கும் விராஜிக்கும் தெய்வமே ங்கையேவாழ்த்துன்னு ஞங்க புதிச்செங்கும் பிரபதூகும் பாரிலே சூரியரஷ்மியே கால் பிரசோபிச்சென்னும் பிரசாதமேகும் தெய்வமே அங்கே மகிமா வித்ர மனோஜம் யேசுவில் സ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം കൂടി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിനവും ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാണ് കരുതലാണ് കരുണയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുന്നത് ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആയിസിലേക്ക് ഓരോ ദിനവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നൽകുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് ഉയർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ എന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഉയർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ദിനം ഒരു അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ ആയുസിൽ ചേർക്കപ്പെടുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രഭാത വരുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ വലിയൊരു അഭിഷേകമായി അനുഗ്രഹമായി അനേകായിരങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മല ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ടി വി സ്ക്രീനിന് മുമ്പിൽ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളെ അവിടെ നിയോഗങ്ങളെയും അമ്മയുടെ മാതൃഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അണിരിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ജലത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവുകളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ അമേൻ ൾ കുളിർക്കാട്ടിൽ കുളിർമ കൊള്ളുന്ന പോ ദൈവമേനി ആർദ്രമാ മനുകമ്പയാൽ നിഞ്ചനം കുളിർമേടട്ടെ തൂ മഞ്ഞിൽ വിടരും പുഷ്പസുഗന്ധമെത്രയോ ൃദ്യം പരിമളത്തിനുറവയാം നറു സൗരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളുമീ മന്നിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വചനം കേൾക്കുവാനും വചനം സ്വീകരിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിത വഴികളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഫലം നൽകുവാനും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കഴിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർന്നങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദാഹത്തോടെ കേൾക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിനായി ഫലം നൽകുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലും ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീ വന്ന് നിറയണമേ ആ മേൻ യേശുവൽ പ്രിയമുള്ളവരെ 
ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയോഗമായി നമുക്ക് ലോക സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തന്നെ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിഷ്കളങ്കരായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെടുകയാണ് തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങളാൽ അന്ധരായ ദൈവമക്കൾ ഓരോരുത്തരും അനുദപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവമേ ഇടവരുത്തണമേ എന്ന് ഈ ദിനം നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ നടപടി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് കർത്താവ് ഈ ദിനം വിചിന്തനത്തിനായി നമുക്ക് നൽകുന്നത് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം തിരുവചനങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മധ്യാഹ്നത്തോടെ ദമാസ്കസിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പ്രകാശം എൻ്റെ ചുറ്റും വ്യാപിച്ചു ഞാൻ നിലത്തു വീണു ഒരു സ്വരം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടു സാവുൾ സാവുൾ നീ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ അങ്ങ് ആരാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നസറായനായ യേശുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പ്രകാശം കണ്ടു എന്നാൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചവൻ്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ദമാസ്കസിലേക്ക് പോവുക നിനക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് പറയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൈക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ദമാസ്കസിലെത്തി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സകല യഹൂദർക്കും സുസമതനും നിയമമനുസരിക്കുന്നതിൽ നിഷ്ഠയുള്ളവനുമായിരുന്ന അനനിയാസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരനായ സാവൂൾ നിനക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടട്ടെ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ഞാൻ അവനെ കാണുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമറിയാനും നീതിമാനായവനെ ദർശിക്കുവാനും അവൻ്റെ അതരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വരം ശ്രവിക്കാനും നിന്നെ അവിടുന്ന് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ അവന് നീ സാക്ഷിയായിരിക്കും ഇനി നീ എന്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക അവൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുക യേശുവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നടപടി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടത് സാവോളിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ തിരുവചനത്തിൽ നാം ശ്രവിച്ചത് സാവോളിൻ്റെ മാനസാന്തരം തിരുവചന പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകളിലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളെ വിളിച്ചോതുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വചന ഭാഗമാണ് എപ്രകാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടപെടുക എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരം ഒരുവൻ്റെ മേൽ നീട്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം എപ്രകാരമാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് ഈ വചനത്തിലൂടെ സാവോളിൻ്റെ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ പ്രവാദത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊലപ്പെടുത്തുവാനും പീഡിപ്പിക്കുവാനും അധികാര ചീട്ടും വാങ്ങിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് ദമാസ്കസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു സാവോൾ ആ യാത്രയിലാണ് ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ കരം സാവോളിൻ്റെ മേൽ വന്നു പതിക്കുമ്പോൾ അവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴെ വീഴുന്നതും അവൻ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വരം കേൾക്കുന്നതും ഈ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ അവന് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്വരമാണ് സാവോള് ആ സ്വരത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നീ ആരാണ് കർത്താവ് പറയാൻ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ പ്രിയുള്ളവരെ ഈ കാലയളവിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകുന്ന ആഴപ്പെട്ട ഒരു ബോധ്യമാണ് ഒരു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ഈ വചനം നമുക്ക് പങ്കുവെച്ച് തരുന്നത് ഇന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആന്തരിക നേത്രങ്ങൾ 
മൂടപ്പെട്ടവരായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നാളുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുക കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ ഇന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ വില കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നു ഒരു ഭൗമിക സഭയല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ആത്മീയ സഭയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കർത്താവിനാൽ സ്ഥാപിതമായ ആത്മീയമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ ഇതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ധീരതയോടെ നിലകൊള്ളുവാനും സഭയെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കുവാനും കഴിവുള്ള വിശ്വാസികളായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാറുവാൻ കഴിയുക പ്രിയുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലയളവിൽ തിരുസഭ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നത് തിരുസഭ നിന്ദനത്തിനും പരിഹാസത്തിനും പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവഹേളനത്തിനും പാത്രമായി സഭ മാറുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിന് കാരണമായി തീരുന്നത് അക്രൈസ്തവരായ അന്യമതസ്ഥരായ സഹോദരങ്ങളല്ല നമ്മിലൂടെ തന്നെയാണ് തിരുസഭ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവഹേളനത്തിനും പരിഹാസനത്തിനും നിന്ദനത്തിനും ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സഭയെ കരുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുക നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകനെയോ മകളെയോ നമ്മുടെ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒരു തെറ്റിൽ വീണാൽ അവരൊരു പാപത്തിൽ വീണാൽ പരസ്യമായി അവഹേളിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ എത്തിപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നോട്ടീസ് അടിക്കുമോ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുമോ ടി വി ചാനലിന് നമ്മൾ അഭിമുഖം കൊടുക്കുമോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മറച്ച് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ തെറ്റ് ചെയ്താലും മറ്റാരും അത് അറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മറച്ച് പിടിക്കാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സഭയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രിയവരെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഭയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവരക്തം നൽകി രക്തത്തിൽ ഈ സഭയെ പടുത്തുയർത്തിയ കർത്താവിനെ നാം വിലമതിക്കുന്നില്ല ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയും രക്തസാക്ഷികളായ അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ചരിത്രം അനേക രക്തസാക്ഷികളുടെ ചരിത്രം തിരുസഭയുടെ ശ്രേണിയിൽ ചരിത്ര താളുകളിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രിയവരെ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ജീവൻ വരെ വിലയായി നൽകി ഈ സഭയെ സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ കാലയളവിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ എത്ര മാത്രം വിലയുള്ളതായി കരുതുന്നു എത്ര മാത്രം നാം അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രിയവരെ തീർച്ചയായും പൗലോസിൻ്റെയും മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാവൂളിനോട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുവാൻ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഇടവരണം നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഈ വചനത്തോടെ യേശുവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിത കാര്യാദികളെ നിലപാടുകളെ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ എല്ലാം ഈ വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിഷയമാക്കുവാൻ തീർച്ചയായും ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ അന്തിമ വിധിക്ക് മുമ്പിൽ നാം ഓരോരുത്തരും നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനാകാത്ത ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ പോലും അർഹിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ഒരു പക്ഷെ മാറ്റപ്പെടാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം തന്നെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വളരെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ ഈ സത്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ സത്യങ്ങളെ വിലക്കെടുക്കുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അന്തിമ വിധിയെക്കുറിച്ച് മത്തായി സുവിശേഷകം പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ പറയും കർത്താവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറയാൻ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവിൻ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നവർ ആരെന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിന് അറിയാം ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദൈവമാകട്ടെ ഹൃദയ ഭാവത്തിലും ഒരുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോട് അവൻ എത്ര സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് അർത്ഥപൂർണമാകുന്
കായന്റെ ബലിയെ ദൈവമായ കർത്താവ് തിരസ്കരിച്ചു അതിന്റെ കാരണ വചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുന്നുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവിനോടുള്ള അതീവമായ സ്നേഹത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെയാണ് ആവേല് ദൈവസന്നിധിയിൽ ബലി അർപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കായനാകട്ടെ തന്റെ സഹോദരനോടുള്ള അസൂയയും സഹോദരനോടുള്ള അമർശവും എല്ലാം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് ദൈവത്തോട് നന്ദിയില്ലാതെ കേവലം ബലിയുടെ ഒരു ബാഹ്യരൂപം നിലനിർത്തി അവൻ ബലി അർപ്പിച്ചു അവന്റെ ബലിയെ ദൈവമായ കർത്താവ് തിരസ്കരിച്ചു പ്രിയുള്ളവരെ ജീവിതം ഒരു ബലിയാണ് ഈ ജീവിതമാകുന്ന ബലി സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഈ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വചന വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനും കണ്ടെത്തുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന ബലി ആവയിൽ അർപ്പിച്ച ബലി പോലെ നീ സ്വീകരിക്കുമോ അത് എൻ്റെ ബലി കായൻ അർപ്പിച്ച ബലി പോലെ തിരസ്കൃതമാകുമോ പ്രിയുള്ളവരെ ഈ വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് യാചിക്കാം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ുതിർത്തും സംഗീതത്താൽ തുടിക്കും ഭൂമിയാകെ സ്വർലോകനാഥാനി സ്വർഗീയ ഗീതത്താൽ എന്നന്തരംഗം ഉണർന്നീടട്ടെ ഉഷസിൽ ജീവ തുടിപ്പിനാ ഇമ്പമായി ധരണിയാകെ ആബാ പിതാവേ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ജ്വലിക്കട്ടെ മക്കളാ ഞങ്ങളെല്ല പിതാവായ ദൈവമേ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ചേർന്ന് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു അവിടെ അനന്ത കരുണയും കൃപയും അവിടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കണമേ കർത്താവായ യേശുവെ കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ തിരുസഭ അവിടുത്തെ നിർമ്മല വധുവായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജീവരക്തം ഒഴുക്കിയാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ബലിയായി തീർന്നത് തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഒഴുക്കിയ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ രക്തത്തോട് ചേർത്ത് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും തിരുസഭ മക്കളെ മുഴുവനായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ദൈവം ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ദൈവം കാണുന്നത് പോലെ നോക്കുവാനും കാണുവാനുള്ള കൃപയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കൈപിടിച്ച് നടത്തണമേ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മേ മാതാവെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ ജീവിതം ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദകരമാക്കുവാൻ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നുപോയ വചന വഴികളെ ഞങ്ങളും പിഞ്ചൊല്ലുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങളെ കാക്കുന്ന കാവൽ മാലാകമാരെ ദൂതന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത വഴികളിലെപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമേ
കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്ന കവിളീക്കലോടുന്ന തനിവിൻ്റെ നിധിയാണിന്നമ്മ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്ന കവിളീക്കലോടുന്ന കനിവിൻ്റെ നിധിയാണിന്നമ്മ അറിയാതെ ഉള്ളിലെ നന്മകൾ മായവേ പുണ്യം നിറയ്ക്കുമെന്നമ്മ അറിയാതെ ഉള്ളിലെ നന്മകൾ മായവേ പുണ്യം നിറയ്ക്കുമെന്നമ്മ കനിവിൻ്റെ നിധിയാണെന്നം ചാർത്തിയ പരിഭവമെല്ലാം പകരുന്ന അനുതാപ നേരം പാഴ്വാക്ക് ചാർത്തിയ പരിഭവമെല്ലാം പകരുന്ന അനുതാപ നേരം കാൽവരിനാഥന്റെ തനിയൂറും സ്നേഹം കരളിൽ നിറച്ചിടുന്നമ്മ കാൽവരിനാഥന്റെ കനിയൂറും സ്നേഹം കരളിൽ നിറച്ചിടുന്നമ്മ ിൽ പുണ്യം വിതറു കാലിട 
ഉടയ്ക്കുന്ന കവിളിൽ തലോടുന്ന കനിവിൻ്റെ നിധിയാണെന്നമ്മ അറിയാതെ ഉള്ളിലെ നന്മകൾ മായവേ പുണ്യം നിറയ്ക്കുമെന്നമ്മ അറിയാതെ ഉള്ളിലെ നന്മകൾ മായവേ യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ലോകമെമ്പാടും ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ വചനം കേട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ചേർന്ന ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നായി ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തിരുസഭയെ നയിക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും തിരുസഭ നേതൃത്വത്തോടും ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ പേരിന് കാരണബുധരായ വിശുദ്ധരുടെ പ്രത്യേകമായ മാധ്യസ്ഥം സഹായം നമുക്ക് യാചിക്കാം നമ്മുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധരുടെ വിശുദ്ധൻ്റെ വിശുദ്ധയുടെ പ്രത്യേകമായ മാധ്യസ്ഥം സഹായം നമുക്ക് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകമെമ്പാടും രോഗങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ഭാരങ്ങളിലും വേദനകളിലും ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ മക്കളെയും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹകരങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകമാം ഇത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുതലും കരുണയും അവരിലേക്ക് ഒഴുക്കുവാൻ ദൈവമേ നിതിരുവുള്ളമാകണമേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിഷിഹായുടെ കറബയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമേൻ യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ പ്രഭാത വിരുന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിങ്ങളേവരും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയെ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യബലികളിലും ചൊല്ലുന്ന ജവമാലകളിലും അതുപോലെ നവേന പ്രാർത്ഥനകളിലും എല്ലാം ഈ ശുശ്രൂഷയെ സ്മരിക്കണമേ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് എവരോട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അരിയും കൂടാരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകർ പ്രേക്ഷിത മക്കൾ നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സ്നേഹത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയായി പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം പ്രത്യേകമായി നേരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മ ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ